với đồng bào cả nước tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong những quyền ấy có quyền được sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ suy luận ra câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng dân tộc nào cũng có quyền sống quyền sung sướng và quyền tự do bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng pháp năm 1791 cũng nói người ta sinh ra tự do và bình đẳng thì quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi đó là những lẽ phải không ai chối cãi được thế mà hơn 80 năm nay bọn thực dân pháp lợi dụng lá cờ tự do bình đẳng bác ái đến cướp đất nước ta áp bức đồng bào ta hành động của chúng cái hành của nhân đạo và chính nghĩa vì chính trị chính tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào chúng thi hành những luật pháp giả man chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung nam bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết chúng lập ra nhà tù như hôn cờ học chúng thẳng tay chém giết người yêu nước thương nổi của ta chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bề máu chúng ràng buộc chí luận thi hành chính sách nguyên dân chúng dùng thuốc huyên rượu cồn để làm cho nổi chúng ta suy nhược vì kinh tế chúng bóc lột dân ta đến xuyên tủy khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn nước ta chê sát tiêu điều chúng cướp không ruộng đất hầm mỏ nguyên liệu chúng dị độc quyền in dây bạc xuất cảng và nhập cảng chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý làm cho dân ta nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn mùa thu năm 1940 phát xít nhật đến châm lăng đông dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh thì bọn thực dân pháp quỳ gối đầu hàng mở cửa nước ta rước nhật từ đó dân ta chịu hai tầng kiểm xích pháp và nhật từ đó dân ta cần cực khổ nghèo nàn kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay từ quảng trị đến bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói ngày chín tháng ba năm nay nhật trước khí giới của quân đội pháp bọn thực dân pháp hoặc là bò chay hoặc là đồ hạt thế là chẳng những chúng không bảo hộ được ta trái lại trong năm năm chúng đã bán nước ta hai lần cho nhật trước ngày 19 tháng 3 biết bao lần việt minh đã kêu gọi người pháp liên minh để chống nhật bọn thực dân pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố việt minh hơn nữa thậm chí đến khi thua chạy chúng còn nhận tâm giết nốt số đông tù chính trị ở yên bái và cao bằng tuy vậy đối với người pháp đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3 việt minh đã giúp cho nhiều người pháp chạy qua biên thủy lời cứu cho nhiều người pháp ra khỏi nhà giam nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ 
sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật thang đồng minh, thì nhân dân cả nước ta đã nơi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua bảo đại phá đi, dân ta đã đánh đổ các chiến thích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ tinh tù mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ Cộng hòa. Bởi thế, cho nên chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới đại biểu cho toàn dân Việt Nam tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam toàn dân Việt Nam tuyên bố một lòng tuyên quyết chống lại âm mưu của bọn thực chiến Pháp chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị từ Hy Lan và từ Kim Sơn quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Một dân tộc đã gian nhất chống hết nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gian nhất đứng vì xe đồng minh chống phá xít mấy năm nay dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Tuy nhiên lại trên chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, trung tăng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do độc lập ấy